जाने हरू ऐसरी ता नगाई दिए हों त्यो दौड़ा दौड़ दे को गोरे तो आमा को मुरझाए को अनुवार हेरेरा चुपचाप एक कुना पसेरा त्यो भंडा पनी बड़ी मुरझाओस सरी बाटो छेव को नरियल को हांगा काका काका गरीर होस तरा खबर पनी नाओस सरी गोरे टा का ढूंगा आरु भंडा पनी ढूंगा वही जाऊँ प्रतिष्ठा मा फूल और चेहरा ने आमा का आखारु प्रियसी का प्रिय का नानी का आखारु जसरी ढूंगा वही जाऊँ बाटो हृदय हृदय का जम्मई जम्मई आखारु ढूंगा वही जाऊँ चौतारो बाटो छेव का कुल पुले सा बाटो छेव कई कुलो कुलो मा पौड़ी रहे का हाँस रा कहीं पौड़ी दही गरे का कहीं थान बालापन ढूँगो भाई जाऊँ चश्मी ढूँगो भाई जाऊँ कथा बनी रहे का ओठ हरू ढूँगो भाई जाऊँ कथा नहीं ढूँगो भाई जाऊँ शब्द हरू ढूँगो भाई जाऊँ अनुभूति हरू बोल ढूँगो भाई जाऊँ कविता नहीं जाने हरू तरा इसरी नगाई दिउन जश्मी अक्सर जाने कर दसन बिदाई का हाथ आलों देने इन पनीन कोई नेता हाथ तेरा पुगेरा ना आवाज नहीं दिन सन फटकेरा जाने आरु इस रीता नगाई दिए होंती हो शेरियन फिल काहिरा अर्रगुल लाइद फी इजाजते ल कसीरती लेस लदाई ही सिवा योमेन يوم يصل يوم يتهيأ للرحيل يوم يراها فيبكي يوم تبكي وهو يودعها يوم يفتح للأصدقاء ذراعيه يوم يضم السراب يوم يحكي لهم عن الحرب يوم يحكون له عن ضحاياها يوم للحياة ثم يوم لموت طويل الرجل العائد في إجازته القصيرة يتذكر عندما قامت الحرب كيف وضعوا على عينيه علامات التصويب وسدوا بفوهات الدبابات فمه ومات دون أن يشم رائحة البارود الرجل العائد في إجازته القصيرة يستقبله شارع في القاهرة ورصيفان يسكب بينهما رمل الجسد المتصحر في غربته يحسب الأوراق التي احترقت في المعارك الخاسرة تحت أعمدة النور والنار الرجل العائد في إجازته القصيرة يشبه هذا الشارع حين يمر به موكب الحزن فلا يترك غير وقع الألم شارع في القاهرة لم تعبره المراكب والروح منذ ألف عام جفت الأشجار فيه والناس واختلط الطين بالعظام لكنه يظل يشبه نهرا كما تشبه الحياة الموت الرجل العائد في إجازته القصيرة مثل شارع في القاهرة تطل عليه شرفة اليأس ترقص النكبات داخلة تغوص أقدامها في الدماء والجثث التي نامت في قلبه بعد أن أدت دورها في نشرات الأنباء الرجل العائد في إجازته القصيرة يقلب الفؤاد والبصر في راحة الكف بين مدينتين رسمتهما السنوات من رمال وريح ويسأل كم نكبة تكفي一笑对江鸦，我近日呆坐，等待江面绿波来袭。我静心聆听莲歌，让悠扬余韵伴入水风。我笑看江鸦，暗处船窗待啼。
，我偷听万叠青山屡劝绕水。然而，我却忘了如何张弓。我画连声，让推笛声散入帷茫。暮雨烈染春江，西风凛煮江面。河县野鸭再度飞过此江，却早已找寻不到。昔年纵柳之人，如今安在？见那野鸭依旧，见那野鸭依旧。小说家给严连科。故乡是一根双魂的绳，游子走多远，它都会无形的牵着你。低矮草房衬托鼻斋的院落，老榆树上的榆钱充填饥饿。门前泥泞的小路记载着你的成长。远方的城镇是唯一的向往。村头的田湖干涸了，方呈现出意义。鸟巢里的蛋被掏光了，树才感到孤寂。山始终阻挡。你拽着一吨的板车，刻下的折印，是大地的伤痕。在虫鸣的合唱里，由远而近的闷雷带有预言性。在蝙蝠的飞翔里。黑夜是另一类舞台，枯萎的野哀蒿悉数作响，哀求着被填进炉灶。烧过荒的田，像一块贴在家乡的膏药。你是一艘船，摆渡在现实与虚构之间。你是一块碳，染尽自己，却驱不走严寒。吃你嚼碎食物的小白狗老死了，把它埋在散步的花园树下，让小狗的魂记住回家的路。小说家是一棵大树，结构的枝干里住着啄木鸟。语言的叶子剪碎阳光、月光和星光，情节的果实被冰雹击中，荒诞云。In the city of my joy, the city where I come from is a moth-eaten memory, a torn piece of sepia smell smuggled from a Jewish bakery, a faint taste of frantic sound. Of a rushing, hand-drawn rickshaw, the metallic clang of the door of an old black and yellow taxi. When I go back to the city of my memories, I find no inhabitants there. The city is filled with buildings of nostalgias, windows of remembrances, rooms of recollections, and stores of reminiscences. Bacon said, "A great city is a great solitude. In this city, I shoot solitudes that scoot and run and disappear into streets and lanes and bylanes. In this city, sound pretends to be heard when I leave a song at the door of sleep. What difference does it make if in this city I don't dwell?" In this city of forgotten tastes, in this city of leftover smells, in this city of vanishing addresses, except that it is now the city that dwells in me, and I am its only citizen. Que no duele, 
que no duela tu silencio, príncipe Alwalid bin Jalid, que no duela, y que tu sonrisa que duerme en lo profundo de tu alma no se apague, que no duelan los días que pasan lentos, y que no duelan los corazones que laten a prisa entre tibias lágrimas, que no duelan las noches oscuras y sin estrellas, y las sombras que amenazan tu sueño tranquilo, que no duela tu silencio, y que tu sonrisa que duerme en lo profundo de tu alma, no se apague, que tus padres, que tus padres te hablen de lo bella que está la ciudad, y de los nuevos proyectos que se levantan de cara al cielo, que tus padres te hablen de la vida y de cómo las calles en la riad que amas amanecen mojadas con la lluvia en invierno. Que te hablen de los niños que corren felices por los parques y de las gaviotas y de las gaviotas en la orilla de la playa. Que te hablen de las nubes blancas y de los aviones que sobrevuelan el cielo aquel mismo cielo que tú observabas a menudo desde las terrazas de palacio. Que tus padres te hablen de lo bella que está la ciudad y de los nuevos proyectos que se levantan de cara al cielo. Que tus padres te hablen de la vida y de cómo las calles en la ría que amas amanecen mojadas con la lluvia en invierno. Tuve otro sueño, tuve otro sueño, la noche en que la luna salió tímida a verte, mientras dormías allí en el palacio. Estabas recostado sobre la arena amarilla de la playa y con las palmas y con las palmas de tus manos por detrás de tu cabeza. Estabas allí y una sonrisa dulce iluminaba tu rostro de joven. Estabas allí, príncipe Al-Walid bin Jalil, recostado feliz sobre la amarilla, sobre la amarilla arena de la playa. Era tarde. Era tarde ayer, aquí en mi ciudad. Y antes de, la, y antes de que la oscura noche me envolviera, Estuve orando al Dios de la vida, al Dios del amor infinito. Estuve orando y le pedí por ti, príncipe Al-Walid bin Jalid. Le pedí por la gracia de tu vida. Era tarde ayer, aquí en mi ciudad, y le pedí por ti, al Dios de la vida. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no cantarle un bello canto a la vida? Príncipe Al-Walid bin Jalid, si la vida, si la vida cada día me demuestra que es bella, ¿cómo no cantarle un bello canto y a la luz de la luna que me observa desde lo alto? ¿Cómo no cantarle un bello canto si yo percibo hacia ti el amor profundo de tus padres? ¿Cómo no cantarle un bello canto a la vida, amado Príncipe Al-Walid? Muchas bendiciones. Priya Shantaru, Uru Venal Kala Madhyahana Tilana, Ningal Ende Gramatil, Deshadana Pakshiai Vangatida, Anna Pailinde Pachapil, Tadagangal Manam Meruki, Kandima Vetade, Agasham Ulkolugi Aitinigilum, Enne Vishosiku, Nyan Adinagam, Marakala Kavidagal, Iridikar Nirno, Mambukal Vidinu Karinadinal, Vaigikya Navilayrnu. Matru Madla Ningal Ayacha Kambitaval Idi Minalil Aru Kiri Kalanirikinu. Manya Chayam Pusha Jalagatilude Maraka Vidagal Sende Viral Tumbilude Ur Nirani. Marandu Poya Bhupadangalil Uradana Turamukhamaya Musirisilika Kapal Kairan Avakatri Kyairnu. Shanda Maha Samudram Ulvalinya Pendine Pole Endo Chindich Uriel Nagham Kori Tanya Murmurtu 
സമുദ്രശിലയിലെ ഏകാന്തതയിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ തിമിംഗലങ്ങളുടെ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ പെരുക്കി ശാസിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കപ്പുറം വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും തുന്നിച്ചേർത്ത പച്ചില ചായ്പിൽ കുനിഞ്ഞ ശിരസുമായി ഒരു ദൈവം ചുണ്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളുമായി ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഓളങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു അവൻ്റെ ചുമലുകളിൽ കാലത്തിൻ്റെ ചാട്ടവാറുകൾ തിണർത്തു പൂത്തുലയുന്നു കൈവെള്ളയിലെ മുറിവുകളിൽ വസന്തത്തിൻ്റെ ഹൃദയമെടുപ്പ് അജ്ഞാത സ്വപ്നങ്ങളിൽ അവൻ്റെ ശ്വാസം തുറുങ്കിലടക്കപ്പെട്ട ഓരോ പോരാളിയെയും പുലരിയുടെ പനിനീർപൂക്കളുടെ സുഗന്ധത്താൽ വലയം ചെയ്യുന്നു സമാധാനത്തിൻ്റെ വിചിത്രമായ പീഡനത്തിൽ സത്യം സ്വന്തം പേര് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നു ഓർമ്മ പൊലിയാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കുരുതികൾ ആരാണ് ഉത്തരവിട്ടത് നമ്മുടെ കാലടികൾ ചോര തളം കെട്ടിയ ബലിക്കല്ലിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച മുല്ലപ്പൂക്കളാണ് മാംസത്തുണ്ടുകളിൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ കവിൾ തുടുപ്പ് നിണമണിഞ്ഞ ആത്മാവ് പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിൽ സ്വയം നുറുക്കി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ ശാന്തനു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകി സൂര്യൻ ഇരുളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ ശാന്തനു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകി സൂര്യൻ ഇരുളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആരും പ്രണയിക്കാറില്ല അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറിയുകയുമില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുകയുമില്ല കുനിഞ്ഞ ശിരസുമായി ഒരു ദൈവം ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നദികളുടെ നീലിച്ച കൺപോളകളിൽ കുറിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ വിരിയാറുണ്ട് আমি দুটো কবিতা পড়তে চলেছি দুটি নাস্তিক প্রজবলি ভাষায় লেখা প্রথমটির নাম বন্দসি ঘোহট ছারি উহপকারি চুয়াহ চন্দ হি রখসি বাতি মৃগ দুরায় ঘনন ছায় নিন্দি সাজলি দিনল রাতি পুছত রঙ্কনি কব হাবে তিরছ দাদর কব সোনাবে अंगह दाने मर ध्यान कुरच कई सुअसुभर ताजी सुनसी भादर पियख चंचर बिखरी काजर इथ विराज ढरत रंगनी छल पुरानी माहपन घट कि जानी अखिन ठारे जनम दारे मृद विहंगम उमत जाहि तब हाजर मुरर मातर भैर साज निरत बिनाहि कहसि रंकनी तुह कलंकनी रुतर चंदरी कब चढ़ावे कब ह आवे कब ह आवे दितोटी नाम घुहट मृगर बनी कथि संतर तु यती यस चैथ की डाकी छे जुगन घिरी हिमयंत झिरी तहि लगन अंगरी कापी छे ठारी छे किया ठारी छे रज बरन सघन ह जारी छे नृतत सय बरखंतर जर जुहर लय कति भोर भय इथ गहन गुंज की ताजिय इच्छ घने मुह लज लगने यज धुमक मंजिर भाजिय साजिय तन साजिय पुरबैय खन न विराजिय नमस्कार हमारे प्रथम कविता ছেলে উদ্ধার হলে ছেলে উদ্ধার হলে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে যেও উপবাসী ওস্তাদের মন্ত্র জল হরগৌরী প্রাণনাথ অদ্ভুত আকিঞ্চন আর তারকাদের গল্পে ডুবিয়ে যেও কোনো দারু চিনি দিবে সেখানেও মাধ্যাকর্ষণের টান থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হওয়া সম্ভব আরও উড্ডয়নশীল অঙ্কিত আল্পনার অসম্পূর্ণতার মতো সব কিছু না জেনেই ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলে ছেলে উদ্ধার হলে এই তর্জমাকাল তাকে আবার শুনিয়ে যেও নিশি জ্যোৎস্না মায়া এমন বিবাহ শরীর রাত পাখিদের মা হো গীতিকা দ্বিতীয় কবিতা শ্রাবণ দেবতা চোখের ভেতর বসে আছেন এক শ্রাবণ দেবতা 
সাত আকাশ থেকে যিনি টেনে তুলছেন মেঘের আদল তাকেই উপাস্য ভেবে রবীন্দ্র সঙ্গীত জাতীয় অর্থনীতির পাম্প সেট মাঠে মাঠে ফাটলের হা তিনি দ্বন্দ্বসূত্র গাঁথা নিম্নচাপ ঠাসা দীর্ঘ উপকূল রেখা সর্পভ্রম নিজেদের খোলস থেকে পরিত্যক্ত হয়ে সাপেরা লোকালয় মুখে হয়ে পড়ে অর্থাৎ লোকালয় থেকে বহু দূরে শীত যাপনের অপেক্ষায় থাকে পরিত্যক্ত খোলসেরা চৌমাথা বরাবর যাদের সাথে আমার দেখা হয় সন্ধে বিকেলে মনে হয় তাদের খোলসগুলিও পড়ে আছে শহরের থেকে দূরে বোমারুরা জানে আনুপাতিক গলনের শেষে দেহবৌধ খুলে বসে আছে তার খাঁচার আদল যা থেকে দ্বন্দ্বসূত্রগুলি স্যাঁতস্যাঁতে কান্না পাওয়া দেয়ালেরা আত্মঘাতী বোমারুরা ফেলে যায় আঙ্গিকের খোল আমাদের এই সব উত্তেজনাগুলি জেনেছিল ব্যর্থ অশ্বখুর ধূলিঝড় ও তাদের স্বপ্নচ্যুত সহিস বোমারুরা জানে কেন এই থেকে হেসে ওঠে পৃথিবীর লুপ্ত প্রজাতি সমূহের করটির দল শেষ কবিতা সংস্কার কাঁদলেই তুমি ধরা দেবে এসে খুব নিচু স্বরে বাংলা ভাষায় এটুকুই ছিল বর্ণনা যেন গরিবের পুরনো সংস্কার দৌড়ে এসেছ তুমি বছরে বছরে এই বিশ্বাসে বদলে যায় বায়ু পুরাণের গতি পাখিদের শোক চিহ্নে ঢাকা গ্রাম নমস্কার আমি পার্থজিৎ চন্দ্র আমি কয়েকটি কবিতা পাঠ করছি প্রথম কবিতাটির নাম ক্রিক ও ওয়াটসন খাড়ি দেখলেই তোমাদের কথা মনে পড়ে ক্রিক ও ওয়াটসন স্নান ঘরে অনেক সাবান বাথ সল্ট টেবিল উপচানো অজস্র খাবার হাত বাড়ালেই জল ঝরে পড়ছে সামনে দাঁড়ালে খুলে যাচ্ছে একের পর এক দরজা জানালা পছন্দের গান থেকে সিগারেট নিপন থ্রিলার থেকে তীক্ষ্ণ হারপুন সব জুগিয়ে চলেছে এক আলাদি বারান্দায় হেলানো চেয়ার কেউ ঠিক সেখানেই রেখে গেছে যেখান থেকে অনন্ত লেগুন দেখা যায় দেখা যায় সূর্য ডুবছে উইল ও দ্য উইস্ট খাড়ি দেখতেই তোমাদের কথা মনে পড়েছিল ক্রিক ও ওয়াটসন স্নান ঘরে অনেক সাবান বাথ সল্ট কাল সারাদিন এই হোটেলের লনে সাদা খরগোশ ঘুরতে দেখেছি কাল সারাদিন এই হোটেলের লনে সাদা খরগোশ ঘুরতে দেখব আজ সে থেকেও দৃশ্যগোচর নয় মাথা ঘুরে ওঠে ক্রিক ও ওয়াটসন দ্বিতীয় কবিতা পৃথিবীর শেষ অ্যাকোয়ারিয়াম পৃথিবীর শেষ অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতর যা যা ঘটবে নুড়ি পাথরের রঙিন পাহাড় একটি পশ্চিলিনের মারমেড জলের ভেতর পাকিয়ে ওঠা বুদ্বুদ ধাতুর শাওলা প্লাস্টিকের লতা পাতা অচল দূরবিন একখানা মৃত সাপ ও একটি নিঃসঙ্গ মাছ পচে ফুলে ওঠা সাপের গলার কাছে মাছ আটকে রয়েছে রক্তমাখা আইপিসে চোখ রেখে শেষতম মাছটি দেখবে 
কোটি কোটি মাইলের অন্ধকার পার হয়ে কাল পুরুষের ফুটে থাকা দেহ মাথা বাম দিকে এলিয়ে পড়েছে পরের কবিতা দিগন্ত প্রজাপতি যত দূর উড়ে যায় তত দূরই ঘটনা দিগন্ত তারপর হোটেলের ঘরে ফিরে লনের বিষাদ মধঘোর বহু রাতে মনে পড়ে যাবে ক্যান্ডি ফ্লস এসেছিল ঢেউয়ের মাথায় নিভে গিয়েছিল ঝিকমিকে ছোট ছোট স্মৃতিহীন চিন দেশি বল আমার শেষ কবিতা সিটিজেন কেন দু হাজার উনিশ ব্রাদার বারমুডা ত্রিভুজের রাত শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে শিশু করোটিতে মদ ঢেলে ক্রুজের সফর নেভানো আটলান্টিসের ম্যাপ ঘুরছে হাতে হাতে সবার কাছে গুপ্ত কুটুরি চাবি ঝুঁকে পড়া মাথা দূর দ্বীপে এক সাংকেতিক সরোবর তেজস্ক্রিয় সিঁড়ি নেমে গেছে শত্রুদের গ্রাম ভেদ করে চিয়ার্স ব্রাদার বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা কুরুক্ষেত্র খোঁজ রক্ত ঝরনা ও শ্রীক্ষেত্র পাশাপাশি ভীষণ জরুরি যত রত্ন ভরা জাহাজ ও ডিঙি বোট সমুদ্রের তলদেশে ঘুমিয়ে রয়েছে তুলে নিয়ে এসো গন্ধে বর্ণে পুষ্পে স্বর্ণে ডালা ভরে যাক এ জানাডু লক্ষ্য প্রতিভার এ জানাডু তোমার আমার শুধু খেয়াল রাখবে পোড়া গ্রাম সীমান্তের দিকে যেন না ওঠেন দিনমণি সবশেষে তোমারও প্রবেশ নিষেধ হত্যা শেষ লুট শেষ শুধু হাতে করে নিহতের মাংস আনন নমস্কার নমস্কার আমি অর্পিতাচার্য আগরতলায় থাকি সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি আজকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করব আমার লেখা প্রথম যে কবিতাটি আজকে আমি পাঠ করব তার নাম ইউফোলিক একটি সাইকিড এলিয়া আমাকে ঘিরে রাখে ড্রাগাক্রান্ত নই তবু কিছু গান হারমোনি বিহীন কিছু ভাঙা ইলেকট্রিক গিটারের সুর ম্যাজিক মাশরুম একটি ট্রান্স কতটা নরক যেন মায়ানীয় এনথিওজেন ও ধর্মবিলাস ধুনুচির অশালীন নাচ এক ভিতরে ভিতরে আর তাম্বুরার দুর্বার হৃদমে এক অন্তহীন সান্ধ্য রাগারক পরের কবিতা অসুস্থ ঈশ্বর ঈশ্বর ফিরে এসেছেন উন্মাদাগার থেকে এই মাত্র খুঁজছেন কোন নতুন সামান যার উপর পুতপাত্রের জল ছড়িয়ে দেবেন বা আলখাল্লা পরিহিত মেসমারের পাশবীয় চুম্বকে টেনে নেবেন সমস্ত অন্ধ ও গায়কদের বিশেষত ওই সব মধ্য যৌবনা নারীদের যারা রজখান্ত উদাসীন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রাত জেগে যারা লেখে গৃহাকুল স্মৃতি ঈশ্বর তাদের মুচড়ে ভাঙবেন এমনভাবে যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে কোনোদিন যেন লুডিও মিলের চোখ নড়া ঘুমের ভিতর সাদা কাপড় তুলো আর সুতো দিয়ে ওরা অবিরাম বানিয়ে যায় ইচ্ছে পুতুল পুতুলের চোখে আঁকে ছাইয়ের কাজল আর রক্তের লিপস্টিক তাদের কানা চোখ সুচে সুতো ভরবে অনবরত আর গুনগুন করে তুলবে ফেনোডি এখন একমাত্র ঈশ্বরই দেখতে পাচ্ছেন সব কারণ তার চোখ বিস্ফারিত ত্রস্ত ও জ্বলন্ত হে পুরুষত্ব হে ঈশ্বর বলুন আপনি কি পুরোপুরি সেরে উঠেছেন পরের কবিতা প্যারামনেশিয়া খুব ভোরে একটি কবরখানা হাত বাড়িয়ে দেয় সমুদ্র ও মৃয়মান তারার দিকে তখন পুতুলেরা হেঁটে হেঁটে ঘরে ফেরে সারা রাত যে সোমনাম বিউলিজম চক্কর কাটিয়েছে মাংস ব্যবসায়ী শূন্য দোকান পতিতার খোলা ব্রেসিয়ার আর অন্ধকার জলের নিচে ঘাই মারা মহাশোলের খোঁজে তাদের কাছে ছুটি চায় তারা একটা শিথিল দিনের ছুটি যেদিন ধ্যানী ও কর্মীরা গুনবে প্রলম্বিত রোধ যেদিন সপাং চাবুক পড়বে বেহায়ার হাতে মন্দির মসজিদ গির্জা ও গুরুদোয়ারায় পা ছড়িয়ে বসবে 
বহুমাত্রিক মানুষদের অশুদ্ধ কঙ্কাল আর যেদিন বলগা হরিণের মতো ছুটবে ধর্ম অর্থ মুখ্য ও কাম সেই দিন সারাটা দিন ফল কাটা নির্বিষ ছুরিটির পাশে খুকির বালিশ ছুঁয়ে পুতুলের নীল বিশ্রাম পরের কবিতা আচ্ছাদন শাড়িটা দুলছে একা পুরনো প্রেমিক বা বর্তমান স্বামী পুত্র এ জন্মের বিনিময় ও বিষ এ জন্মের খরা গন্ধ একটা আলনা শূন্যে ভাষা দড়ি আর এক শাড়ি নমস্কার War of words. Till your words bleed, do not write. Let them go deep inside, twist like the blade of a carving knife and wrench out humanity buried in the core of your guts. Let them peel your eyes open, dismantling your ability to shut the world out with a swipe of lashes. Let them rebound from wall to wall within sterile air-conditioned meeting rooms and futile exchanges of inadequate words. Wait till the words arm themselves with enough anger, regurgitating with a violence strong enough to face the world. And then unleash. Make them ammunition of those poor souls who live where words control arms and minds. And of those scared souls whose lives hang by a thread of whim of a tyrant king, whose each day is darker than the night. And then, let words take charge. Thank you. मेरी कविता का शीर्षक है तो हम जिंदा हैं पेड़ों के झुरमुट में हरी घास पर बैठकर उनकी फुसफुसाहट सुन पाते हैं तो हम जिंदा हैं पेड़ों के झुरमुट में हरी घास पर बैठकर उनकी फुसफुसाहट सुन पाते हैं तो हम जिंदा हैं फूलों की नावजूद पंखड़ियों पर ओस की बूंदों से लिखी इबारत पढ़ पाते हैं तो हम जिंदा हैं फूलों की नाजुक पंखड़ियों पर ओस की बूंदों से लिखी इबारत पढ़ पाते हैं तो हम जिंदा हैं आकाश के कैनवस पर इंद्र धनुषी रंगों से रंगे सपने देख पाते हैं तो हम जिंदा हैं आकाश के कैनवस पर इंद्रधनुषी रंगों से रंगे सपने देख पाते हैं तो हम जिंदा हैं पूर्ण समर्पण में बसी दैवीय प्रेम की सुगंध अपनी सांसों में बसा पाते हैं तो हम जिंदा हैं पूर्ण समर्पण में बसी दैवीय प्रेम की सुगंध अपनी सांसों में बसा पाते हैं तो हम जिंदा हैं दर्द भरी आँखों में दर्द भरी आँखों से छलकते आँसुओं से अपने कंधे भी हो पाते हैं तो हम जिंदा हैं दर्द भरी आँखों से छलकते आँसुओं से अपने कंधे भी हो पाते हैं तो हम जिंदा हैं समंदर के किनारे पर उफनती लहरों में अपना क्षितिज तलाश पाते हैं तो हम जिंदा हैं समंदर के किनारे पर उफनती लहरों में अपना क्षितिज तलाश पाते हैं तो हम जिंदा हैं कठोर धरातल पर कठोर धरातल पर सुनहली कल्पना के सपनों को बचा पाते हैं तो हम जिंदा हैं कठोर धरातल पर सुनहली कल्पना के सपनों को बचा पाते हैं तो हम जिंदा हैं संकीर्णता के दरिया में गौर फरमाइए संकीर्णता के दरिया में मरी मछली ना बन बहाव के उल्ट तैर पाते हैं तो हम जिंदा हैं संकीर्ण बहाव के उलट तैर पाते हैं तो हम जिंदा हैं मासूम 
मजलूमों को मासूम मजलूमों को अन्याय की सूली चढ़ते देख आक्रोश की आवाज बुलंद कर पाते हैं तो हम जिंदा हैं मासूम मजलूमों को अन्याय की सूली चढ़ते देख आक्रोश की आवाज बुलंद कर पाते हैं तो हम जिंदा हैं तो ही हम जिंदा हैं तो ही हम जिंदा हैं धन्यवाद हाय बॉय आई एम मोहन फ्रॉम श्रीलंका दिस इज द कैंडी बिरार सीजन इट इज द एनुअल कल्चरल प्रेजेंट व्हिच श्रीलंका इज वर्ल्ड फेमस फॉर and uh, when i think about this cultural pageant a few years back we had a lot of uh, foreign tourists who came to see in kandy perahara to sri lanka but uh, i can see these days only a few foreign tourists uh, walking here and there uh, in the kandy town but only very little mm, so Uh, the reason why the number of tourists has increased is that uh, they think uh, in sri lanka they would face a lot of difficulties due to the economic crisis we are facing we could see in every locality uh, there were long queues of public uh, trying to get uh, fuel or lp gas for their homes and vehicles and now uh, due to the new system of qr code introduced by the government they have uh, the number of uh, people in the queues have decreased uh, recently uh, but still <coughs> the fuel supply is uh, rationed uh, in order to give everybody a, a fair quota and the biggest thing is the public publishing industry is uh, declining fast the price of the printing paper fuel and other requirements have tripled and because of that the price of a book printed newly has also been tripled that is a big uh, issue because uh, the general public now have a uh, greater priorities than buying books to read whatever it is we still hope the things will change and there will be a good time uh, for the writers back again in sri lanka thank you very much <laughs>